Ich sitze hier mit äh, Brian Carney, Hochschuldozent und Mitorganisator des March for Science. Herzlich willkommen. Dankeschön. Was genau ist denn der March for Science? Der March for Science äh, ist eine Bewegung, kann man sagen, die für Wissenschaft steht. Das ist eine Seite. Auf der anderen Seite, ähm, wir, wir sind ähm, eine Reaktion, teilweise gegen äh, die Druck, unter dessen äh, die Wissenschaft heute steht in viele verschiedene Länder, Länder unter anderem meine. <lacht> ähm, <lacht> du bist Amerikaner, es ist ja, also ja. auch durchaus äh, zu sehen als eine Reaktion auf die Wahl von Donald Trump. Ja, genau. Es, es ist, äh, die Ursprung äh, ist in Amerika äh, nach der äh, Amts, die Amtsübernahme von äh, Präsident Trump äh, im Januar. Ähm, und ähm, das war, dass, man, dass es eine Art Mobil zu machen für die Wissenschaft, weil aus seiner Wahlkampagne und auch seiner Regierung viele wissenschaftsfeindliche Maßnahmen so angekündigt sind. Aber seit dann ist es, es hat sich auch entwickelt und man kann auch durchaus sagen, dass es die, die es ist eine globale Bewegung geworden. Es ist auch in Europa, auch in viele deutsche Städte ver ähm, vertreten, äh, so in zwölf deutsche Städte. Äh, unter anderem Göttingen, die einzige Stadt in äh, Niedersachsen, äh, wo eine Martial Science stattfindet. Und ähm, ja, und es ist, ist äh, ein sehr interessantes Aspekt, was die Martial Science darstellt, ist die, die Buntheit der, der Wissenschaft in der Welt. Also ihr setzt euch zusammen aus einfach Wissenschaftsinteressierten oder Leuten, die sich einfach dafür einsetzen wollen. Es gibt genau. Kein, genau. Überparteiliches, kein Parteiprogramm, das nein, was nein, nein, identifiziert nein, nein. Das wird. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir machen das nicht. Es ist zwar politisch, aber nicht parteiisch. Okay. Ja, das was konkret, vielleicht in drei Sätzen, erhofft ihr euch, was danach passiert? Jetzt zu laufen ist das eine, aber was hofft ihr? damit noch langfristig zu erreichen? Ist das eine einmalige Aktion oder wird es mehrere ja. Aktionen in dieser Richtung bald geben? Ja, ja. Um, you know, this is a global movement. And um, we uh, were hoping also uh, to express the, uh, the openness of science, also the engagement of science uh, in its many forms uh, and um, in the, You know, the, both the, 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 the theoretical disciplines that you might have at a university like this, but also many more applied disciplines, whether that's in education or, or other fields in the human science, in the human sciences. Um, so we want to we want to mobilize people who are so engaged in science in their everyday life. And at the same time, we do want to have an influence on public policy. Do you have the feeling that um, common sense? Um, empirical methods, science, and understanding for science is missing in the political discourse right now? It depends on the country. So, you know, I mean, it's, it, the, the, the truth is you're in a different place here in Germany, uh, in, in, in the, the main part of the political spectrum here. You, you don't have the same situation that we have in the United States where we really do see a great polarization and we see uh, scientific the integrity of science being undermined in many different ways. Not just rhetorically, of course, that's the most obvious part with President Trump, but also with uh, spending decisions, spending cuts, um, the, um, even or the threat of them uh, in the budget proposals. We're hoping to help build a new, a new foundation for a different kind of politics, a different kind of public policy on these issues of science and, and uh, education. Do you feel that science, the ivory tower of science, if you will, has been absent in recent years or has been failing to connect um, to, the, uh, to the larger public so that a march for science is necessary now? That's a big topic, you know. We talk, in America we talk about town and gown, right? Town and gown is the difference between, when you have a, you know, a university and a town, the difference between what the business of the university is and the business of the town and spoke car. Mm. And that's always an issue. That's a kind of a universal issue. But uh, of course, this is a. I think it's an obligation. It's an obligation for universities to effectively and clearly 
engage with the communities in which they're situated. Then uh, thank you for the t uh, for your time, okay. and I thank hope you, you uh, the march is a success, and we will be there and filming. Super, great to hear. Thank you very much. Thank you. Okay.